హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నన్ను చాలా రోజులుగా ఒక క్వశ్చన్ అనేది అడుగుతూ ఉన్నారు అదేంటంటే అన్న నేను ఐటీ సెక్టర్లో జాబ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి ట్రై చేయాలనుకుంటున్నాను సో నాకు షిఫ్ట్ వైజ్ జాబ్ ఉంది సో నేను ఎలా ప్రిపేర్ కావాలి నేను ఏ విధంగా స్టార్ట్ చేయాలి అనేది రైట్ ద గుడ్ థింగ్ ఈజ్ దాట్ అండ్ రీసెంట్గా నన్ను మా క్లాస్మేట్ ఒక అమ్మాయి వాళ్ళ సిస్టర్ కోసం అడిగింది అన్నట్టు సో తను ఐటీ సెక్టర్లో జాబ్ చేసేది బట్ సడన్గా ఆపేసింది అంటే అమ్మాయి కుదరలేదు సో ఇప్పుడు మానేసింది బట్ షీ యుడ్ లైక్ టు డూ ఐ గవర్నమెంట్ జాబ్ వాట్ ఐ హ్యావ్ వాట్ షీ హ్యాస్ టు డూ అని సో ఎలా ప్రిపేర్ కావాలి ఏం చేయాలి అనేది రైట్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే వీలే కాదు నేను చదివినప్పుడు నేను జాబ్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా నా ఫ్రెండ్స్ నా జూనియర్స్ నా సీనియర్స్ అందరు కూడా ఐటీ సెక్టర్లో ఎవరైతే జాబ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు ఏదో ఒకరోజు కలిసినప్పుడు వాళ్ళు అనేది ఏ ఇట్స్ నాట్ ఎ గుడ్ జాబ్ మ్యాన్ నేను థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత నేను చేయలేను నాకు అన్ని రకాల ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అని అంటున్నారు సో గైస్ ఐటీ సెక్టర్ అనేది నాకు కూడా ఐడియా ఉంది నేను కూడా ఇంటర్నేషనల్ కాల్ సెంటర్లో త్రీ ఇయర్స్ చేశాను బట్ ఐ డిడ్ ఇన్ నైట్ షిఫ్ట్ బట్ జనరల్గా డే షిఫ్ట్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా అదే చేస్తారు షిఫ్ట్ వైజ్ కూడా అది జరుగుతుంది సహజంగా పెద్ద డౌ దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ అన్నట్టు కాల్ సెంటర్స్ కానీ ఐటీ సెక్టర్స్ కానీ రైట్ సో ఇక్కడ నేను కూడా ఇట్లాంటి వాటిలోనే పని చేసుకుంటూ నేను గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కొన్ని ప్రిపేర్ అయ్యాను సో నా సంగతి నేను చెప్పలేను బట్ ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలనేది ఒక క్లారిటీ అనేది మీకు ఇస్తాను ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మీరు చేసే కంపెనీ మీరు చేసే జాబ్ను బట్టి ఉంటుంది మీరు షిఫ్ట్ వైజ్ ఉన్నట్లయితే ఖచ్చితంగా పర్ డే మినిమం వన్ అవర్ మీరు చదివినా చదవకపోయినా ఇంట్లో కూర్చొని బుక్ తీయడానికి ట్రై చేయండి ఇప్పుడంటే సోషల్ మీడియా వచ్చేసింది కాబట్టి మీకు బుక్లో చదివినా లేదా ల్యాప్టాప్లో చదివినా కంప్యూటర్లో చదివినా ఫోన్లో చదివినా ట్యాబ్లో చదివినా ఏదైనా సబ్జెక్ట్ చదవడానికి ట్రై చేయండి ఒక్కొక్క టాపిక్ తీసుకొని దాన్ని ఎలా బ్రెడ్గా స్టడీ చేయండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ క్వశ్చన్స్ చదివినట్టు మీరు ఆల్ఫాబెట్ ఏబిసిటీ బిట్స్ చదివితే మాత్రం మీకు వర్కౌట్ కాదు సో సబ్జెక్ట్ ఒక సబ్జెక్ట్ ఒక టాపిక్ తీసుకొని జస్ట్ బ్రీఫ్గా చదవడం మొదలు పెట్టండి ఎవ్రీ డే వన్ వన్ అవర్ సో అలా కొన్ని రోజులు చేసిన తర్వాత తర్వాత వన్ అవర్ ఎక్స్ట్రా పెంచండి అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ వన్ మంత్ చేయండి వన్ మంత్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ అవర్ ఎక్స్ట్రా పెంచండి సో సపోజ్ మీరు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఎన్నింగ్లో జాబ్ కొట్టాలి లేదా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో జాబ్ కొట్టాలంటే యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ హియర్ అట్లీస్ట్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ టూ ఇయర్స్ టైం టూ ఇయర్స్ టైం ఇస్తేనే మీకు వర్కౌట్ అవుతుంది సో ఈ టూ ఇయర్స్ టైంలో మీరు ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా వన్ అవర్ టూ అవర్స్ అవుతూ ఉండండి ప్రతి నోటిఫికేషన్ చూడండి ప్రతి నోటిఫికేషన్ అప్లై చేయండి సో దాంతోపాటు అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ జనరల్ అవేర్నెస్ జనరల్ ఇంగ్లీష్ అండ్ జనరల్ నాలెడ్జ్ వీటి మీద అవగాహన పెంచుకోవాలి ఎందుకంటే ఇవి కూడా సహజంగా అన్నిట్లో అన్ని గవర్నమెంట్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో వీటన్నిటి మీద క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మీకు రైట్ సో వీలైతే మీరు వీకెండ్లో రెండు రోజులు అట్లీస్ట్ వీక్లో టూ డేస్ టైం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ వీ క్వశ్చన్కి వెళ్ళండి అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ జనరల్ అవేర్నెస్ జనరల్ నాలెడ్జ్ జన ఫిజిక్స్ జనరల్ మ్యాథ్స్ ఇట్లాంటివన్నీ ఉంటాయి కదా వీటికి వెళ్తే మీకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ వస్తుంది అంటే మీరు గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి ప్రిపేర్ అవ్వడానికి ఒక కాన్ఫిడెన్స్ అనేది వస్తుంది మీ దగ్గర సబ్జెక్ట్ ఎంతైనా ఉండొచ్చు బట్ వీటి మీద ఖచ్చితంగా పప్పులో కాలేస్తారు నెగిటివ్ మార్క్స్ ఉంటాయి కాబట్టి సబ్జెక్టులో ఎంత రాసినా కానీ ఇందులో మాత్రం మీకు నెగిటివ్ మార్క్స్ అనేది కొట్టేస్తాయి మీకు వచ్చిన మార్క్స్ పోవడానికి సహజంగా ఇందులో ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కో సో కాబట్టి ఈ విధంగా కోచింగ్ వెళ్ళండి వీకెండ్లో వెళ్ళండి వీకెండ్లో ట్రై చేయండి ప్రతి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అటెండ్ అవ్వండి అండ్ మీకు కొన్ని వెబ్సైట్స్ ఉంటాయి నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఆ వెబ్సైట్లో మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి అండ్ అవి కూడా మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి నవ్ డేస్ మీకు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కూడా ఉంటాయి సో మీ ఫ్రీ డే దొరికిన వల్ల ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కూడా వింటూ ఉండండి ఏదైనా నోటిఫికేషన్ వచ్చిందంటే మన సౌత్ ఇండియాలో కంటే నార్త్ ఇండియాలో చాలా అంటే చాలా వీడియోస్ అనేవి అప్లోడ్ చేస్తూ ఉన్నారు అండ్ లైవ్ క్లాసెస్ కూడా పెడుతున్నారు సో మీరు సబ్జెక్ట్కి నాలుగు సంవత్సరాలు ఐదు సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాలు దూరం అయిపోయినా కానీ నథింగ్ విల్ హ్యాపన్ సో ఒకప్పుడు మీరు క్లాస్కి వెళ్ళి కోచింగ్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇప్పుడు అవసరం లేదు ఇంటర్నెట్ ముందే కూర్చొని ఆటోమేటిక్గా మీరు లైవ్ వీడియోలు చూసుకుంటూ సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవచ్చు ఏమైనా డౌట్స్ క్లారిఫై ఉన్నా వాళ్ళు నెంబర్స్ ఇస్తారు వాళ్ళు చిన్న చిన్న మనీ పేమెంట్ చేస్తే మీకు సాల్వ్ చేసి ఇస్తారు మీకు లైవ్లో క్లాసులు కూడా చెప్తారు సో ఆ విధంగా క్లాసులు తీసుకొని మీరు ఉన్న టైంలో
చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్ ఎంటికి ఇస్తారు పెద్ద ఈక్వేషన్స్ ఏమి ఇవ్వరు మీరు అందరూ గేట్ కోచింగ్కి వెళ్లాల్సిన పని లేదు లేదంటే డిఆర్డిఓ ఇస్రో లాంటి సైంటిస్ట్ జాబ్లు కూడా ట్రై చేయాల్సిన పని లేదు అవి మాత్రం హెవీగా ఉంటాయి అన్నట్టు అంటే మ్యాథమెటిక్స్ మీద పెద్ద పెద్ద ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయమని ఉంటాయి సో మిగతా ఏదైనా సరే సింపుల్గానే ఉంటాయి కాబట్టి థియరీ చదవండి తర్వాత ఆబ్జెక్టివ్ నేర్చుకోండి ఆ తర్వాత ఏదైతే ప్రాబ్లమెటిక్ సబ్జెక్టు లేదా చాప్టర్ ఉందో అవి లాస్ట్లో ప్రిపేర్ అవ్వండి సో ఒక బుక్ మీరు తీసుకున్నట్లయితే థియరీ పాటి మొత్తం కంప్లీట్ చేసుకోండి తర్వాత ప్రాబ్లమెటిక్ ఉంటాయి కదా ఆ ప్రాబ్లమెటిక్ తర్వాత కంప్లీట్ చేసుకోండి ఆబ్జెక్టివ్ అనేది ప్రతి థియరీ చదివిన తర్వాత ఎండింగ్లోనే మీకు ఉంటాయి సో ఎండింగ్లో ఆబ్జెక్టివ్ ఉంటాయి అవి సాల్వ్ చేసుకుంటూ ఉండండి రైట్ సో ఇలా మీరు ప్రిపేర్ అవుతూ మంత్లీ వన్ అవర్ ఎక్స్ట్రా పెంచుకుంటూ పోయినట్లయితే ఒక సిక్స్ మంత్స్ ఒక ప్లాన్ చేసుకున్నట్లయితే అదే రిపీట్ చేయండి ఆ రిపీట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మీకు సబ్జెక్ట్ మీద ఫుల్ నాలెడ్జ్ వస్తుంది ప్యారలల్గా మీరు ఈ జనరల్గా ఉన్నాయి కదా కొన్ని కోచింగ్ తీసుకోమన్నాను కదా వాటి మీద తీసుకున్నట్లయితే ట్రిక్స్ తెలుస్తాయి ఎలా మనం దీన్ని సాల్వ్ చేయగలుగుతాం మీరు సాల్వ్ చేయగలుగుతారు బట్ హౌ క్విక్ యూ కెన్ సాల్వ్ ఇట్ అనేది మీరు వాళ్ళు చెప్తారు మీకు అది మీకు గుర్తుండిపోద్ది సో ఒక టూ అవర్స్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమం టైం ఇచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా జాబ్ మీరు కొట్టగలుగుతారు బట్ మేక్ షూర్ మీకు ఏజ్ ఎలిజిబిలిటీ ఉండాలి ఏ జాబ్కైనా సో ఎంప్లాయ్మెంట్ న్యూస్ పేపర్ ఎవరి తాసుడే వస్తుంది దాన్ని కొనుక్కోండి దాంట్లో చదువుతూ ఉండండి దాంట్లో ఒక్క జాబ్ ఉన్నా కానీ అప్లై చేయండి ఎందుకంటే మీకు కావాల్సింది ఒకే ఒక్క జాబ్ దాంట్లో వంద జాబులు ఉంటేనే అదిలో ఒకటి రాయిస్తే తగులుతుంది కదా అనుకోవద్దు ఒక్క జాబును అప్లై చేయండి పది ఉన్న అప్లై చేయండి వంద ఉన్న అప్లై చేయండి సో ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ గైస్ ఐటీ గైస్ రైట్ నా వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకున్నాను నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కన ఉన్న బెల్ కూడండి ఫర్దర్ వీడియోస్ అని ఇమీడియట్లీ చేయగలుగుతారు మళ్ళీ ఒక మంచి వీడియోతో కలుగుతాం అప్పటివరకు బాయ్ గైస్